兄们，大家好呀！我是陶三峰。昨天我到了嘎寻村之后啊，我就没选择露营，因为天太黑了。我就在这里找到一个大姐，她家里有商店可以做饭，这边呢也可以住宿，住一天的话，就是这个小房间有炉子有充电，是六十块钱一天。我就住了一天。今天的话，咱们就继续出发，前往下一个村庄了。计划骑行七十公里吧。但是昨天晚上我是洗了袜子，洗了脸之后，这袜子都是湿的。等会儿去那个商店，那个炉子那边再烤一会儿。现在脚都没穿袜子，凉的。好了，我把睡袋啊、这些电器啊，全部都收拾起来，然后咱们去那边去吃饭。这边暖和呀，有炉子，我自行车都是放在这边的。看，老板都把饺子都给我包好了，羊肉包子。哎，塞点牛粪，烤烤把子，先放在这，把它烧起来就可以烤一下。小朋友，要了一壶甜茶，还有饺子。这个里面就是纯牛奶的味道，还有糖，还有茶叶。这个就是熬制的纯牛奶啊，它熬出来之后啊，晾干了就是像这种奶酪一样的，他们吃藏粑呀，还有一些甜茶什么的，都可以放在里面。嗯，拉拉，哦，这个叫拉拉，哦，拉拉，<笑>老板还在熬，熬完了就给我把饺子下上，吃饱了我就可以出发了。嗯，羊肉的啊，嗯，羊肉的啊，好。辣椒面嗯，还不错。现在所有的行李都已经收拾好了，这准备出发。走了，啊、哦，大姐，你跟他说一声。好好好，出发出发了。哎，今天早上吃的饺子还有那个奶茶呀、啊，甜茶。饺子是十五，甜茶大姐没有钱，没有钱，我就把我身上带了一只牙膏啊，就送给大姐了，大姐很开心。接下来要继续出发了。今天的路程还好，没有特别陡的山。我这脑袋不好使了。今天是二十八公里啊，我还以为是七十公里到下个村镇呢，就是三幺七国道旁边那个。得明天了，我得三天到班哥，两天半吧。要是赶路的话，两天就过去了。看今天那个路吧，都是翻前面那座山，然后再下去
，再翻一座小山，都是这种起起伏伏的小山。今天就轻松一点吧，二十八公里不赶路了，三四个小时就到了。我现在处在的位置呢，是属于牧区。牧区这边的人呢，他每天都是吃藏粑呀、藏饺啊、藏面、青菜炒菜都是很少的，所以我也连续好几天吧，这饮食方面很不舒服，拉了两天的肚子了。这路考验技术呀这边过来好安静啊！这就是西藏深处的一些牧民房，因为白天天气好呀，他们几户人家就出去放牛放羊了。啊，这里还有一个住宿小村庄。哇，完了！轰啊！哈哈哈哈哈！啊！这是一个比较深的水坑，加岗村到了这个村子了，我也不饿也不渴，大藏獒，哎呀，还有健身器材，加岗村，你没看到茶馆啊？在这里，哈，这个村子的大门这样就出来了。还要再坚持两天呀！这牧区这边想吃的东西都没有，最近可馋了，馋鸡爪子，馋猪猪肘子，馋火锅，炒菜，哎，小龙虾这些，受不了呀，太难受了。天天吃这个包子、包子、面条、面条，整个人都快吃成呆瓜了。嗯，太好了，终于摆脱了搓衣板路、沙石路。哇！呜！啊，柏油路，柏油路，呜呼呼呼，走上柏油路了，康庄大道。前平一片光明，冲就完了。呜呼！这应该是一只鸟，被撞死了。哎呀，下辈子看着点路吧。你在路边干啥呀？给你放到该放的地方去。在这里边，盖住你吧。好了，其实我以前的时候吧，你像这种鸟啊、兔子呀，还有一些奇奇怪怪的一些东西，遇到了很多。我都是把它拿到一边，或者是埋掉，但是这次就不埋了吧，不想埋了。这次也不是说拍视频不拍视频，想埋就埋，不想埋就不埋。走了，前方还要再爬一座山，过了这座山的话就是下一个村庄了，看起来还挺陡的。这上了一座山，后面还有一座山要爬呀。可能翻过这座山之后，就是另一个村子了
好了，哎，哦，我这个驼包的反光皮可以撕掉了，这都是新的，包括我这个都没撕，这就不用撕了。好了，接下来继续出发，翻最后一座山。今天的温度刚刚好，也不用戴手套，暖和。出发，哎，走喽！喝一口水，休息一下。我们骑行者最喜欢的就是这个标志，下坡，直截了当，下去这个坡，然后。再上一个坡，然后再下去，应该是这样。起风了，逆风。对于最近的景色呀、啊，这些。感觉内心都没有特别大的波澜了。看到这些洞了没有？这些洞里面都是一些老鼠，全部都是老鼠，好多地鼠。西藏这边的猫呀，它们野性很足，就抓这种老鼠吃，吃的肥肥胖胖的。行了，这山顶上吧，风大，赶紧往下走。加苏村到了。这边有两个铁皮房，应该是商店，都关门了，也没标上。这个村庄吧很大，它这垭口这边一块，过了垭口还有一部分，这边全都是土房。好，下去看看那另一部分吧。班戈县，青龙乡，明天往班戈方向走。今天晚上就在这个村子了，我看看能不能找到吃饭的地方。挺干净的，没有人。你好，请问这里有吃饭的地方吗？啊，啊，吃饭。这里没有茶馆，住宿的地方有没有？住宿的话就是了。住宿的地方有是有。哪里？
你,你不嫌弃的话，可以住家里。这里面。这里面。对。哦。可以啊。这里没有吃饭的地方啊。这个家里能住啊？这个家里能住，这是你家。哦，好、哦，谢谢。我看看啊、哦，好。你的腿怎么了？受伤了？对，骨折了。骨折了？怎么弄的？高中比赛的时候弄的，已经快四个月了。四个月了啊？你多大了？我十八。十八岁了。啊。我车子可以推过去吧？哎嗯，这好暖和呀！你现在是属于放假、养伤、啊，休息，啊，好好好，啊。这也没有卖东西的地方吗？卖东西的地方有，啊、嗯，那边不是有一个白色的，啊、嗯，那个白色的，对你刚刚去的那方，啊，然后过来那个地方有，那里有卖东西的，对，铁皮房子，对，啊，好，好，这里可以睡觉吗？可以给你不嫌弃的话，不去。可以，我可以给你钱。没事，没事，我可以给你钱。没事，没事，你给你不嫌弃的话就可以住在这里。好，好，那太好了，太好了，谢谢，谢谢。今天晚上太幸福了，被这个兄弟收留了。等会儿我睡他那里。在路上天天吃饺子面，看到青菜了。你们也是吃青菜的是吧？对。我以为你们是只吃藏面、藏饺、牛肉。<笑>喝了这个酥油茶，还有这个特色奶酪，有牛奶风干了。今天早上我们也看到了这种，这个也很好吃的。你怎么不吃啊？你也吃这个？没事没事，你吃肉吃肉。吃肉<笑>我就这点存货了，没了。也没啥玩意儿了，等会可以吃饭了。你知道我在外面我都吃不了青菜，<笑>青菜还有鸡肉，我都有啥？那你多吃点大米饭，太幸福了。你会做饭吗？会。然后做饭。嗯。但现在不行。嗯。太香了，米饭好久好久没吃了。真的。嗯。可以，你喜欢吃就行，不然。喜欢，太好了，香。可以。白了。这个就是。牛奶酪，奶干儿。这样子。冷水洗脸太舒服了，我们是用冷水洗。这个老杨他一直在你这个窗户边边前，他养这个粉，酥油茶嘛，这个粉的话就是青稞粉是吧？对，嗯，三八五，三八，青稞粉。
这一夜之间，全下满雪了。看一下这个路啊，它没有冻得很结实，所以说还是可以骑的。毕竟它有这个来回的车辆啊，去压这个路面。现在温度也慢慢上来了，太阳也出来了，等会儿它会化开，所以咱们收拾收拾东西，继续出发。昨天那个兄弟他就告诉我。因为是挨着马路近，就把自行车吧推到了这个牛棚里面、羊圈里面。现在把这个睡袋装起来，东西我都没有拿的，装起来就可以了。好了，看这个兄弟家人告个别吧。听我说哦，我有两个这个，这个是我用过的，这个是新的没用。这个是西班牙的那个，就是你骨头疼，等你到时候腿好了之后吧，你可以这样弄一点，再擦一下。是两，你打球以后踢足球不舒服可以抹一下这个，这个是新的，这个我没用，还没打开。对，你拿这个。谢谢，你收留我啊，酥油茶，当吧，<笑>又是炒菜方便打打打米饭。太好了，我要走了。好的，啊，我们也留点微信，到时候可以随时联系。好的，好吧。行，你赶紧进去吧，暖和暖和。啊，我走了。好的，好的。啊，祝你旅行的道路上一生平安。好好，谢谢谢谢。我们到时候再见啊。好的。好好养伤啊。好的。好好养伤，到时候伤好了你告诉我一声。好的好的。啊，我回去的时候我给你留点好好吃的。啊，好，我走了啊，行，注意安全，好嘞，好，阿姨，走了我，啊，再见，再见，再见啊，好好，走了啊，再见，拜拜，拜拜，好，冰天雪地，白雪皑皑，继续出发，我操，我是直接抛弃了这个车，直接跳车了。最近是摔了又摔啊，这边也滑呀，慢慢走。哎呦，不敢骑了，我都有阴影了。跟他们一家人告个别，我就继续出发了。他们家人啊，特别好，特别淳朴的，给人一个特别安静的感觉。因为他妈妈是不会讲普通话，他的话是在那曲那边上学嘛，上高中，也是在家里边养伤，腿部踢球的时候骨折了。人是特别好的，有机会我觉得我们还会再见的。我的旅程还要继续开始，朋友们，分两天的时间前往班戈县，今天到前面下一个乡四十公里的地方。今天本来计划是到贡王村，结果到了那边之后啊，也没有住宿，也没有吃饭，已经离开那边十公里了，来到了下一个村庄。结果下一个村庄发现也是零零散散几户人家，也没有吃饭的地方。再往前走个三十公里就是班戈县城了，我可能赶赶路直接到县城吧。你看这边没有吃饭，没有住宿，现在天上。乌云密布，已经慢慢下起了小雪花。外面露营要被冻死啊！只能去县城了。那个村子里面不行，什么都没有，就几户村子。前方马上要上三幺七国道了。三幺七国道从这个路口到班戈县是二十多公里，中间要翻一座山，可能需要两三个小时。到了的话，估计八九点钟。但是我会尽量骑快一点，只要到地方，今天就可以吃好吃的，住宿、洗澡了，吃火锅、吃炒菜、洗澡、洗衣服、睡床有暖气
，哎呀，一想就美美哒呀！只不过还要再辛苦个两三个小时。看一下指示牌，班哥左拐，二十点八米。那去往右拐的话是二百零八米，公里啊。前方就并路三幺七了，看看地上这个冰雹，越下越大了。风一吹，感觉路面上红尘滚滚，裹了一层沙一样，白色的沙漠。还有个警车，这个警车都是废弃的。走走走，拐过去就是顺风。现在是七点四十分，我已经来到了班哥县，再往前面走个一公里啊，就是县城里面了。今天晚上可以住宿，好好的休息个两三天，吃点好吃的。哇，心心念念几天了，终于来到市区了，呵呵太棒了。